恩典三六五，三百六十五天，我们天天一起活在神的爱和恩典里面。这两天谈到忧虑，我还是说，在现代这个时代里面，太多人活在忧郁里面，每一天为许许多的事情忧郁，每天有烦恼的事情，人人都有。但是，一旦我继续让仇敌让我一直定睛看到我的问题，看到我的难处，到最后你钻到问题里面去，就变成忧郁症，就变成自己吓自己，自己把自己关在那个忧愁的黑暗里面，像一个监牢一样，把我自己关在那个黑房间里面，我出不来。但是，你相信吗？耶稣基督不断地把那个监狱的门打开，那个监狱的锁链打开。耶稣基督在十字架上所成就的救恩，他断开了那个锁链，你可以出来的。如果耶稣的救恩没有临到你，你不，你不是一个接受他的救恩的人，你靠自己，你没有办法把那个锁链睁开的。但是你接受耶稣基督成为你生命的主。他进入你的人生，他有能力，他断开监狱的锁链。但是接下来是，你要不要走出来？还是你已经习惯了？你习惯在那黑暗里面，你习惯在那个忧愁里面。你说你习惯在那个每一天的那样黑暗当中，试试看，跟主说：“你扶我一把，主啊，你拉我一把，我就出来。”我再说，监狱的门没开，你靠自己，你出不来。但是，当你成为一个属乎耶稣基督的人，他在十字架上成就了一个救恩，就是断开了那些辖制的锁链，那个监狱的辖制的锁链被断开了，监狱的门已经打开来了，剩下来就是你要不要出来？你可以的，你可以的，你伸手跟主说：“主，你拉我一把，我就出来。”谢谢主，我很想为你祷告，因为我自己。我很诚实说，在我的人生的历程当中，也有几个段落，就是陷到那个忧忧郁症里面去。我自己也是这样，我曾经有一百天都不能睡觉，你知道那个痛苦极了，一天晚上不能睡觉叫失眠，两天晚上、三天、四天，到了一百天的时候，那真的很可怕，每天看到床就害怕，然后你就坐在床上坐到天亮，然后白天还要工作，那真的是很可怕。但是谢谢主，主把那个锁链断开来，靠着主。我出来了，直到今天，我惊艳到那个主的恩典。谢谢主，你知道我是一个那个，我是睡觉睡得很好的人，就是那种躺床没多久就会睡着的。感谢主，我才能体会到说，说我经过那一百天不能睡觉，我才会为每一天我可以安然睡觉向主感恩。求主帮助你，当你把神的事摆在前神的前面，昨天和你说，先求神的国和神的义。神的国和神的意是对的事，你应该为这样的事情去忧愁、去祷告、去烦恼、去去计划，让你的心思在这样的事上，而且要把它摆在前面。当你照着神的心意这样去做，奉主的名祝福你，主一定断开那个锁链，主一定向你伸手。还是说，监狱门开了，你有没有跟他说：“主啊，你拉我一把，我就出来。”我为你祷告。主要为那许多陷在忧愁里面出不来的，主要我自己走过那样的路，我知道那样那种可怕，那种没有办法睡觉，没有那种被关在那个黑暗的辖制里面出不来的恐惧。但是主，谢谢你，求你今天用光照到他的生命里面，在黑暗中的人有光照到他的生命当中，让他看见监狱的锁链开了，他向他向你伸手。主啊，你向他伸手，握着他的手，带他走出黑暗，因为你是领我们出黑暗，进奇妙光明的主。谢谢你垂听我们的祷告，奉主的名求。